Steve Guerrero right here with El Camarón, William Cepeda. Good to see you, uh, man. It's a good fight. Maxi Hughes almost beat Cambosis. A lot of people thought he beat him. You've been calling out Shakur. I feel like you're the only fighter calling out Shakur. Is the goal after this fight with the victory to go after Shakur to push for the Shakur Stevenson fight? Eres uno de los pocos, o si no el único boxeador que ha estado mandándole mensajes a Shakur. ¿Crees tú que después de esta pelea estarás listo y te gustaría enfrentar a Shakur? Así es, eh, pues estamos muy motivados, eh, sabemos la calidad de Shakur, eh, yo quiero ser uno de los mejores peleadores en la división, Shakur es uno de ellos y pues para yo demostrar que soy uno de los mejores me gustaría enfrentar a, a, a uno de los mejores quien es Shakur y estamos todos pidiendo esa pelea y sé que tarde o temprano se va a dar. We are highly motivated for this fight, and when Shakur comes, if he comes, we're going to be ready for it. We know he is one of the top, and we want to be at the top. So to be at the top, you have to be top fighters. He's one of them, and we're ready. I remember when, uh, I think the last time I saw you was in, in Texas, in Houston, Texas, and you and, we had you and Shakur face off. Just when you looked at him, saw his size, and you know, in front of him, just what, what's going through your mind? En Texas ya tuviste la oportunidad de verlo así de, de, de cara a cara, frente a frente. Cuando lo viste así, ¿qué pasó por tu cabeza? Bueno, pues eh, yo ya lo conocía desde antes a Shakur en el 2014. Eh, lo conocí en el Comité Olímpico de Estados Unidos porque estábamos preparándonos para Juegos Olímpicos de la Juventud. Eh, estuvimos algunas sesiones de sparring ahí. Eh, nos conocemos, hay una amistad, pero pues sabemos que esto es un deporte que pues ahorita nos estamos topando eh, en la división. Y, y pues te digo, como lo decía, me, me emociona el saber de que se pueda dar una pelea con él. I, I met him before 2014 during the Olympic uh, tryouts. We met each other. We actually have a friendship. People don't know that we have a friendship, but this is a business. And in this business, if we have to face your friend, you will fight to face your. You will have to face your friend, and we're ready. We're ready for him. Did, I, did you say you sparred with Shakur uh, back then? What and, and how did that sparring go? What did you learn about him? What did you learn about yourself? Te tocó hacer sparring con él en aquel entonces. Sí, sí, me tocó hacer ahí en algunas sesiones de sparring. Eh, pues era, era tranquilo porque en ese tiempo él era menos peso que yo, pero aún así eh, sé que es un peleador muy habilidoso, muy rápido y ahorita pues ya estamos de, 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 de la medida, entonces sería una buena oportunidad y una buena pelea. Yeah, we did, but it was a little different. I was a little heavier than he was. It was a good sparring session. You know, you learn a few things, but everything's different now and hopefully we get to do it and it's going to be fun. And just a couple of fights I want to get your take on. Uh, first, you know, Canelo is facing uh, Jaime Munguia. It's a good fight, Mexicano contra Mexicano. Just what do you, who do you think uh, comes out on top in that one? Tu opinión acerca de la pelea de Canelo en contra de Munguia, Mexicano en contra de Mexicano, sabes que esas peleas siempre son duras. Eh, yo veo eh, dos panoramas, una gran oportunidad para Munguia, que es la que más me inclino, eh, desearle lo mejor, que... Eh, aproveche esa oportunidad de, de tener una pelea contra uno de los más grandes exponentes del boxeo mexicano actual y, y que va a pasar a la historia y que se prepara al 100% que la aproveche y pues del Canelo eh, también que siga demostrando pues de que está hecho contra un pelador joven no tiene una pelea fácil porque Munguía viene con todos los ánimos Yeah, I see both. I see two things. I see Munguia, a young and upcomer. I, I side with Munguia. Actually, I think he needs to take care of this opportunity because this opportunity doesn't come often. And with Canelo, you know, he's one of the uh, the, the greatest in, in Mexican boxer history. He's one of the top guys, and hopefully he doesn't take this lightly because it could be a very, very long night for him. Well, Isak Pitbull Cruz is facing uh, Rolly Romero. It's another good fight. Isak's moving up in weight. He's kind of a small guy. Do you think he'll, his power will move up with him and he'll be able to, uh, to handle Rolly Romero? ¿Tú crees que la pelea Pitbull con Willy Romero, Pitbull sube de peso, es un poco más bajo que Romero? ¿Tú crees que él aguante estar en una división más alta? Ahí es una de sus únicas este, eh, menos armas que tiene. ¿Por qué? Porque va subiendo de peso, está chiquito, eh, Rolly tiene esa arma a su favor, pero creo que el Pitbull está haciendo una gran preparación, que va a aprovechar la oportunidad y tiene algunas combinaciones que a, a Rolly las cacha, entonces por ahí se puede ir. Yeah, that's the little detail for Pitbull, you know, he's, he's coming up, but Rolly, hopefully he doesn't take this lightly, you know, Rolly is a good fighter, I see a good fight, and I think Pitbull, if he catches them, is going to be a, a short night for Rolly. Mi último, um, Ryan Garcia versus uh, Devin Haney. It's a good fight. ¿Qué, qué piensas? What do you think is happening kind of with Ryan right now, just online and everything? And just who, who do you think wins that fight? La pelea Ryan Garcia con Haney, pero la actitud ahorita de Ryan Garcia está un poco extraña. Pero quién quién crees tú que va a ganar esa pelea? 
Bueno, pues eh, así con la actitud que tiene Ryan, eh, yo veo más inclinada la pelea hacia, hacia Heini. ¿Por qué? Porque no está tomando las cosas en serio Ryan y esto es de seriedad, esto ya es algo profesional, donde tiene que tener mucho cuidado porque está poniendo eh, su integridad física tanto abajo del ring como arriba por lo que menciona que anda consumiendo y todo, entonces creo que tiene que eh, ponerle más seriedad a esto y demostrarle a, a la empresa, demostrarse a sí mismo de que está para los grandes niveles, eh, Ryan tiene mucho talento, pero creo que por ahí se le ha ido este, grandes peleas por no ser serio. The way I see it is Ryan is taking this very lightly. You know, when you talk about boxing, you need to be very serious on and off the ring. And the attitude he's taking, the uh, the social media, the comments that he's doing, you know, about stuff that he's doing I, in front of everybody, that's not right. That's something that is not going to benefit him. I know that there's been a few fights that he could take, but because of his attitude, he's not going to take it. So hopefully he comes back and he puts his name and the name of Golden Boy back on top because he's a good fighter. But... With that attitude, it's going to be a short-lived career. Thank you very much for your time. Uh, good job with the English. Y en, en el próximo, yo voy a hacer la entrevista en español, ¿ok? okay, okay. <laughs> no, no, yo en el próximo voy a responder en inglés. I speak English. <laughs> Ahí está. Muchas gracias, Goya. Thank you. Thank you.